Hello, hello. Good evening. ¿Me escuchan? Hola, hola. Yes, teacher, le escucho. Sí, me escuchan. Ok, good. Thank you so much. Okay, welcome. Welcome, everybody. Welcome to this class. This is the class number one. Okay, for this model, model number three. Uh, my name is Edith. Well, my name uh, my name is Edith. You can call me Miss Baides or Edith. Okay. Um, my name is Edith uh, Baides. And I will be here with the, with you this model, okay, for four weeks. Um, voy a estar con ustedes cuatro semanas, okay, eh, en el módulo número tres. Okay. Um, voy a introducir un poco de, de lo que será el módulo, okay. Vamos a empezar a hablar. Yo creo que esa información es que ustedes ya la saben, pero oh, es importante recordarles, ¿ok? Por ser primer día, voy a empezar a darles indicaciones y hablarles un poco de, cómo, de la forma que vamos a trabajar. ¿Ok? Bienvenidos todos. Bienvenidos. Manuel, Enrique, William, Herman, Johnny, Gloria, Paola. Bueno, y el resto. Espero que se vayan uniendo todos. Eh, ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ya escuché. Ok, good. Vamos a hablar un poco de las tareas y evaluaciones, ¿ok? Eh, ustedes ya saben de la metodología. Es necesario tener un 80% en promedio de tareas y evaluaciones para que ustedes puedan completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma. Justo después de cada clase vamos a hacer la tarea que pertenece a cada clase para que no se nos vayan acumulando. A mí me gusta darles cinco minutos de, um, de antes que finalice cada clase para que trabajemos juntos en las tareas. Y si tienen alguna pregunta, ahí la vamos a aclarar. Eh, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada, de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insoport semanalmente. Si usted por algo ve motivo no pudo completar la tarea el día de la clase, que la vamos a completar todos juntos, usted la puede hacer después, pero es necesario que para el día viernes usted ya haya terminado en la sección que pertenece a la semana. Por ejemplo, vamos a estar trabajando la sección 1 esta semana. Para el día viernes ya tenemos que haber terminado las cinco tareas que están en la sección 1. Fecha de ejecución. Vamos a ir iniciando el 20, ahora es 20 de, de noviembre y terminamos el 15 de diciembre. Eh, no, no habrá espacio para mover ninguna clase. Si ustedes faltan alguna clase, después pueden ver el video. Ahí se les quedará, eh, quedará grabado. Vamos a tener un canal donde vamos a subir todos los videos. Se los pueden ver. La fecha límite para terminar el examen. Estamos hablando del examen del midterm exam que se hace en medio de, bueno, después de dos semanas. Lo vamos a hacer el viernes 1 de diciembre. Okay, antes de la medianoche. Uh, si no lo hace usted en la clase, pues lo tiene que hacer antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el, el, el examen final sería el, el... Ay, no. Perdón, aquí no, <ríe> no cambié la fecha. Estamos hablando que sería el viernes 15 de diciembre. Ok, ya es el último día. El manual puede ser uh, descargado de la plataforma, el manual que vamos a usar para trabajar. No se utiliza material de terceros en ninguna sesión. Eh, quizás podemos utilizar algunos links, ok, 
eh, que se encuentran en internet. Pero um, nada más, es, es limitado, ¿verdad? El material que nos proveen de Insafor, tenemos que seguirlo. Ok, bien. Asistencia 100% a la clase es importante, ¿ok? No unirse solo 5 minutos o 10 minutos y desconectarse, no, no le cuenta como asistencia. Cumplir con los 120 minutos de la clase, ¿ok? Es importante. La asistencia se tomará en dos ocasiones, mínimo las 7.20 y luego las 8.40 pm. Pero en el caso, si no lo hago, si lo hago solo una vez, está bien, ¿ok? Porque a veces se olvida por estar ocupados en el contenido, pero yo voy a saber que usted sí estuvo. Y bueno, también eh, queda grabado cuántos minutos usted asistió en la plataforma. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente cuando yo digo su nombre, ¿ok? Es importante se les pide que por favor tengan la cámara encendida. Yo sé que muchos no lo hacen, ¿ok? Uh, quizás de, de las 20 personas, quizás dos o tres, encienden su cámara. Pero uh, yo les pido que por lo menos a la hora que yo le, 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 lo llame para participar, si sí la encienda, ¿ok? Eh, si es necesario, yo voy a evaluar si es necesario tener sesiones uno a uno, ¿ok? Eh, diez minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas, ¿ok? Eh, pero sería las personas que yo considere que lo necesitan. Ok. Eh, ¿Cómo utilizar esta plataforma? ¿Cómo comportarse en la clase? Siempre tener el botón silencio si usted no está participando porque a veces eh, el ruido del exterior puede hacer interferencia y puede desconcentrar ¿okay? a los demás. Eh, se les pide que usen la cámara, chat, si ustedes creen necesario. Y también vamos a utilizar mucho lo que es el breakout room. ¿okay? Me gusta hacer actividades donde los uno con eh, diferentes compañeritos para que ustedes puedan practicar, eh, puedan hablar, puedan realizar una tarea, ¿ok? Si usted necesita ayuda cuando está en los breakout rooms, hay un botón que dice help, usted puede, puede pedirme ayuda, ¿ok? Y lo que les pido es respeto ante todo, ¿ok? Muy importante. Eh, tareas y evaluaciones. Ok, déjenme leer el chat. Ya tengo dos chats acá. Ok, ok. Oh, Johnny e Manuel. Ok. Eh, la semana 1, o sea, ah, vamos iniciando, será del 20 al 24 de noviembre. Ok. La sección 1. Eh, vamos a completar la sección 1 en la plataforma. Ok. Y vamos a ver la unidad 1. El. El material tiene cuatro unidades, es una unidad para cada semana. Sería del 20 al 24. Luego la semana 2 sería del 27 al 1 de diciembre. Vamos a llenar también la sección 2 de la plataforma y vamos a hacer el midterm exam. ¿Ok? En la semana 3 sería del 4 al 8 de diciembre. Eh, vamos a llenar la sección 3 nada más. Y la semana 4, terminamos la sección 4 y hacemos el examen final, que sería del 11 al 15 de diciembre. ¿Ok? El 15 de diciembre ya sería el último día de sus clases y estaríamos iniciando, bueno, eh, si, si continuamos, en, eh, eh, con, con, si continúan conmigo, Estarían, estaríamos iniciando el siguiente módulo hasta en enero. Ok, muy bien. Uh, al inicio de cada clase, ok, siempre voy a presentar una agenda, ok. Um, what we're going to do. First, we're going to have a course introduction, ok, that we already did, ya la, ten, ya la tuvimos. I'm going to present a lesson objective 
one or two lesson objectives. And then you're going to introduce yourself. And then we're going to review how to use infinitives. And at the end, we're going to have a conversation. And also we're going to practice uh, uh, writing skill. Um, okay, this is the lesson or, or these are the lesson objectives. So today we're going to introduce, you're going to introduce yourself to the rest of the class, okay? At the end of this class, you will be able to introduce yourself to the rest of the class and also use infinitives in a conversation. Okay, good. This is just an example, okay? You don't have to take this information, but this is just an example how to introduce yourself, okay? So you can start you can start saying, hello, my name is uh, Edith, for example. Um, I am, and you say your profession. So, and then you can say, nice to meet you all. Or you can say any other information that you can you consider important. For example, where do you live? Or what do you do? What do you, what do you like to eat? Um, so any hobby, so you can say any information that you consider important to, to share with your classmates, okay? I'm going to start calling um, by, let me check if I have the list here. Just a moment. Let me open the list. Checking the list, just let me search for, okay, is here. Got it. So we have 18 students. Oh, that is good that you know each other maybe because you work together, right? You, you work, do you work in the same place? Si trabaja en el mismo lugar? Yes. Yes. Okay. Very nice. So you know each other. So that will be better. Uh, that will be easier to, to have confidence to speak because you know each other. Okay. So first, uh, Altagracia Ramirez de Chavez. Are you here, Altagracia? Altagracia? No? Okay. Carlos Enrique? Presente. Carlos Enrique Martinez. Okay, Present. Carlos. So what you are going to do, Carlos, is introduce yourself. Okay, just uh, say your name. For example, where do you live? Uh, what do you like to do? Um, any information that you consider is that is important to share with your classmates. Okay. Hi, everybody. My name is Enrique Martinez. I'm 26 and uh, I like to sing and I like play guitar. And I live in San Marcos. So I hope to learn more. Mm, I hope you learn more so about the English and it's very happy for me to be here. Okay. Really good. So you're happy to be here. Okay. Nice. Thank you so much, Carlos. Uh, Enrique? Okay. Okay. Uh, yes. Try to express... Uh, 
yourself yes. by using your words. What you what you know, I mean words that you can express as a simple words, okay, about you. Okay. Carlos Rodolfo. Hi, Carlos Rodolfo. Hi, Miss. Yes, please introduce yourself to your classmates. Just say your name, for example, where do you live? How old are you? Uh, what do you like to do? What are your hobbies? Uh, my name is Carlos. Uh, uh, I hobby play football. Uh, mm -hmm. uh, I am drink coffee. I like to drink coffee. I, I, I like to drink coffee. Mm. Mm. Only. Okay, nice to meet you, Carlos Rodolfo. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, thank you so much. Hola, Very good. Oh, Flor. Ah, ok, ok. Gracias. Ok. Um, gracias por la información. Ok. Uh, Germán Gustavo Ramírez. Present, Miss. Hi, Gustavo. Please introduce yourself. Yes, sir. Yes, introduce yourself, Herman. Please try to say try to say uh, everything that you consider important about you. For example, you can share um information. How old are you? Okay. Uh your your name. So what do you like to do? Excellent teacher. Um, hi, my name is Gustavo Ramirez. I am 28 year old. Mm -hmm. It's nice to meet you. Nice and to meet you. I'm sorry, that's your last name again? Mm, you don't have to say this. You don't have to, you don't have okay. to read this. Just, this is just an example. So you have to, okay. to introduce yourself, the information about you. No tienen que decir ni leer esto que está aquí, ¿ok? Este es como un ejemplo nada más, how to introduce yourself. So you are going to say uh, information that you consider important about you, ¿ok? Por ejemplo, su edad, dónde vive, um, cómo se llama, qué le gusta hacer, cositas así, simples, ¿ok? Okay. Uh, good. Uh, hi, my name is Gustavo Ramirez. I am uh, 28 year old. Um, thank you. Solamente. All of that? Okay. Nice to meet you, Herman. Okay, good. Thank you so much. Now, let me see who is next. Gloria Nicole. Are you there, Gloria Nicole? Yes. <laughs> uh, 
start, Gloria Nicole, you can introduce yourself. Okay, hello everyone. My name is Nicole and I'm 24 years old. I live in Alta Vista City. Um, I like to listen to music and I like uh, to watch different series of Netflix. Mm -hmm. And I consider myself a amazing person or a great day, a responsible person and nice to meet you everyone okay nice to meet you too thank you so much gloria nicole good so now uh jacqueline yvette sanchez Are you there, Jacqueline Yvette? No? Okay. Jenny Elizabeth? Jenny Elizabeth Tripas. No, okay. Uh, Johnny Ismael. Hello, teacher. Hello. How are you? Oh, very well. Thank you so much for asking. What about you? I'm fine, thank you. Okay. Um, my name is Johnny Lopez. I am 34 years old. Mm -hmm. I like to eat pupusas and I like to drink coffee. And uh, only that. Only that. Okay, good. Very good. Johnny, nice to meet you. Nice okay. to meet you. Okay. Uh, Jorge Alberto Melara. Jorge? No, Jorge? Okay. Um, Carla René Nieto Salazar. Hello. Good night. Hi, good evening, Carla. Uh, my name is Carla Nieto. I'm a graphic designer. Uh, I ha I'm uh -huh, 24 years old. Uh, I like breathe and draw. Um, to, I like eat pizza and lasagna uh, and eat it all. Okay, good. Thank you so much, Carla. Thank you so much. Uh, hey, nice to meet you, Carla. Okay. Nice to meet you too. Okay. Um, now, Kenya, Guadalupe Moreno. Present. Good evening. Hi, Kenya. Hi. Hi, my name is Kenya. I am 37 years old. I live in Soyapango. I'm a cashier and I serve customers in the sales room. Um, I like to enjoy time with my family and I hope we enjoy the, the English classes. Okay, I hope the same, Kenya. Thank you. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, Lisbeth Alexandra Alas. Lisbeth, no Lisbeth. 
Ok, Manuel Antonio Díaz. Hi, Anthony. Good morning. Good evening. My name is Manuel. I am 25. And I need to meet you. Okay. Manuel, nice to meet you. Ok, se le escucha lejos el micrófono, eh, Manuel. Eh, quizás está un poco retirado de la computadora, o no sé si está usando el teléfono, pero le escucho un poco lejos. Ok, solo para que lo tenga en cuenta. Ok. Um, Paola Guadalupe. Hola, Paola. Hola, teacher. How are you doing eh... today? Fine, I'm fine, teacher. Okay. Please um, introduce yourself. My name is Paola Tobar. I am 20 years old. And I like to eat pupusas and hamburger. I like to listen to music. I live in Quesaltepeque. Okay. Thank you so much. Very good, Paola. Okay, Sandra Lorena Sosa. Hello, teacher. Hello, Sandra. Nice to meet you. Nice to meet hey. you too. My name is Sandra Sosa. I am, I am 40 years old. I live in Mexico. Mexicanos, I, I like a Mexican food and I love sleep. Okay, you love sleeping. Okay, that is that is good. Only. Okay, that is good. Well, thank you so much. Nice to meet you. Okay. Uh, Soraya Elizabeth, are you here, Soraya? Yes. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay, I am Soraya Javier. I am 31 years old. I live in San Pedro, Pedro La Pan City. I like to listen to music and drink in coffee. Uh, I study English because it's amazing and very important for me. Only okay. that. Okay. Thank you so much, Soraya. Nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Okay. William Alexander Galdames. Good evening, teacher. Good evening. My name is William Galdames. I live in, in Apopa, San Salvador. I am 27 years old. I like to play soccer. I am a university student. Um, I am very social person. And I, my free time, I like to read and visit my family. I really like pupusas. And um, only that, nice to meet you, teacher. Okay, nice to meet you too. Very good. Thank you so much. Okay, now Janira Geradime Arana Fuentes. Hi, Janira. Janira Arana. Ok, dice que está como oyente. Ok, guys. Uh, Le voy a decir algo. Se permite que esté como oyente. Está bien. Pero no siempre. Ok. No siempre. No quiero que usted vaya a estar todos los días como oyente. 
y nunca me va a responder cuando yo le hablo, cuando yo le pregunto, cuando yo quiero que usted participe, nunca me va a responder. Uh, mm, solo quiero saber, ¿alguien trabaja a esta hora? Si alguien trabaja a esta hora, por favor, levante la mano. No, teacher. No, ¿verdad? Ok. Yo entiendo si pueden tener algún uh, contratiempo. Pueden estar como oyentes, pero pídanme permiso. Van a estar como oyentes, ¿ok? Pero no siempre. No siempre, porque el objetivo, el propósito de ustedes estar aquí, dedicar estas dos horas de que podrían estar durmiendo, ¿verdad? Pero ustedes dedican estas dos horas es porque ustedes quieren aprender el idioma. Aprovechen la oportunidad que se les está brindando y den todo de su parte, ¿ok? Yo voy a estar aquí para apoyarles eh, ten si tenemos dudas, eh, poder aclarar esas dudas, poder escucharles, poder darles oportunidad que ustedes practiquen. Ese es el propósito, que ustedes hablen, que ustedes salgan de esos cursos ya hablando el idioma, entendiéndolo. Ya ustedes van a poder tener una comunicación con alguien más. ¿Ok? Eh, ese es el propósito de estar acá. No es solo para que usted se conecte y se vaya, ¿verdad? Y solo uh, haga como auto de presencia y que, que sí estuvo conectado, pero no está. Yo siempre los voy a preguntar uno por uno. Eso me gusta a mí. Preguntarles a todos, ¿ok? Siempre quiero que estén preparados y, y tener una respuesta. Ok. No sé si alguien quiere decir algo. Eh, ¿Ustedes tienen algún, alguna pregunta antes que iniciemos? Solo comentarle, Miss, que el grupo inició con 26, ¿verdad? Uh -huh. Y prácticamente se han ido retirando varios por situaciones académicas también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahorita hemos complementado el cupo de 18 uh -huh. con seis personas que no estuvieron en otros módulos dos módulos anteriores entonces y los que hemos quedado son 12 ¿verdad? Uh -huh. entonces con la finalidad de, de tratar de, de ir mejorando un poquito más ¿verdad? Okay. Entonces, entonces este eh, son unos compañeros de, de planta entonces para que eh, ellos cualquier duda que tengan para poderse como llevar la secuencia que hagan las preguntas pertinentes para que no sientan que no están comprendiendo Claro, no sientan pena, ¿ok? Si usted no comprendió algo, pregúnteme, ¿ok? Eh, probablemente ustedes no entiendan todo. Si yo hablo, si yo solo les hablo en inglés, yo voy a tratar de, de traducirles algunas cosas, ¿ok? Pero quiero que vayan um, preparando sus oídos para que la clase solo sea en inglés, para que ustedes eh, vayan preparados para los próximos módulos que ya luego solo son en inglés, ¿ok? Eh, si usted tiene alguna duda, como le digo, no sabe qué significa o no, no entendió mi explicación o alguna indicación que dé, pregunte, ¿ok? Si no quiere preguntar, eh, eh, con su voz, hágalo por chat. ¿Ok? Pero quiero que sí, todos me pregunten si tienen dudas, porque no quiero que se queden con las dudas. ¿Ok? ¿Tenemos un acuerdo? 
Yes, teacher. Okay, good. Let me see the chat. Okay, agree. Okay, good. Thank you so much. Okay. Um, so we're going to start with the unit number one. If you have checked the material, well, let's go first to the platform. This is the model number three. So we are here, deception number one, but this is the uh, manual P3. All of you, please go there and save this uh, PDF file, okay? You can save it in your computer if you have a laptop, uh, or it will be there uh, online, okay? So we're going to start the unit number one. The unit number one is about uh, company identity. That is the name, okay? Company identity. So we're going to start talking about company identity. So I have equations for you. Is it important for a staff? Okay, a staff is uh, all the people that work in a company, okay? Todas las personas que trabajan en una compañía es el staff, okay? It is important for a staff to know the mission and vision of the company. Why? How does your everyday work take the company closer to the vision? Okay. Es importante para todas las personas que trabajan en la compañía conocer la, cuál es la visión y misión de la company. Yes or not? Is it important? Yes, it's important. Yes, yes it's important, right? Okay. So why? Do you have a reason why it's important? No sé cómo decirlo en inglés, mis, pero para alinearse, verdad, a los a los propósitos de que tiene la empresa. Okay. Como empleado, debemos de saber qué es lo que ellos, dónde ellos quieren llegar con su visión, qué es lo que nos quieren transmitir y que nosotros como empleados debemos de hacer, pero no sé cómo explicarlo en inglés. <risa> Okay, so you can say that is uh, to follow the company's uh, requirements or rules uh, to do what they, what they need that you do as an employee, okay? Employee is uh, empleado, okay? So I understand, so probably at this at this moment, you don't have the words. No tiene las palabras como saberlo explicar en inglés. Okay? But you have the ideas. So, little by little, poco a poco, you will know the words. Okay? By ir conociendo las palabras. And you will know how to express that in English. So, creo que todas aprendemos primero como by listening. Okay, escuchando, escuchando. Okay, y luego de, de, de escuchar, but you need to try also. Ustedes también tienen que intentar, okay? <clears throat> you need to try to speak. Uh, when you try, um, so you will find the words. Van a ir encontrando las palabras, okay? How to join then and express your ideas. Unirlas y expresar sus ideas. Okay? But just try. Try to do it. I know that is that is difficult, but if that is your main goal, you, that is your objective, okay? So you will get it. You will do it at the end. Okay, someone else? Different opinion? Yes, Sandra? 
and Kenya. Kenya, okay, Kenya. Yeah. Uh, it's important because um, that the way um, maybe we all work as a team. Okay, good. Yes, that is the way that you are going to work as a team. Yes, if you know what is your vision and your mission in the company, okay, so you will work as a team, right, to to accomplish your your goal or your objective. Okay, very good, Kenya. Thank you so much. Different opinion. Someone else opinion? No? Okay. Uh, we're going to continue. I have a conversation here. Uh, I'm going to read it first for you, and then you are, you are going to practice the conversation, okay? This conversation is between Diana and Celia. Okay. Um, did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read then. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check in to check out. Okay. Right, our mission describes why our business exists. And our vision is to become the most re preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells, uh, tells where our business wants to get in the future. Okay, very good. So in this case, it's saying, it's talking about the vision and, me, and the mission of the hotel, okay? They work for a hotel and they are going to be ready for questions that probably the manager is going to ask them, okay? Um, good, I need volunteers, please raise your hands. The ones that want to be volunteers. If no, I going to use the the wheels of names. Do you know what is that? Es una ruleta con los que escribo todos los nombres de ustedes. Y ahí me van a ir saliendo los que van a participar. Okay, let me use it. Voy a usar la ruleta entonces. Just a moment. Wheels of names. Okay. We have a uh, Johnny. Oh, Johnny, how do you spell your name? H N N double N, Johnny. Okay. Yes. Mm -hmm. Kenya. Manuel. Carla. Soraya. Enrique, William, Herman, okay, then we have uh, Paola. Carlos Rodolfo C. 
Sandra. Okay, and we have Altagracia. Yes, teacher. Good, good evening. Good evening. How are you doing, Altagracia? Okay, Jacqueline, Janira, and Blanca. Okay, thank you so much. We have 15 students. Are missing just three students for the complete group. Okay, let me see. I am going to pull two volunteers. Going to pull out two volunteers. Okay, Manuel. Are you there, Manuel? Yes, Manuel. Manuel Antonio. Are you there? Manuel Antonio. Ya ven que les digo que se me van. Ok. Manuel Antonio. Va a participar después. Lo voy a llamar después. Ok. Blanca. ¿Ahí there? Blanca. Blanca Estela. Blanca Estela. Good night. Ah, sí, Blanca Estela. Okay, Blanca Estela. So you're going to participate reading the conversation. I'm going to find a new volunteer. Vamos a encontrar otro voluntario para que participe con usted. Okay. Johnny. Okay, teacher. Thank you so much. <clears throat> okay. So, Blanca, you will be the first one, and Johnny will be second. Go ahead. Pueden comenzar ahora. Okay. Eh, una pregunta. Yo soy Diana o Cecilia. Diana. Okay. Mm. Did you hear? La la oración, la pregunta completa, Blanca, please. Oh, okay, sí. Mm, did you hear about the vision of the manager today. I did with Chody. Chody be ready to answer question about the mission and the vision of company. Let's read them. Okay, our mission is to make our guests feel the feel at home from check in to check out and write our mission description what her boosting extinct and our vision is to come become the most preferred Beach Hotel by families by 2020. Um, that's right, our vision, they were all boosting what to get in the future. Okay, thank you so much. 
Good. Okay, good job. But still, we need to improve pronunciation, okay? But don't worry, okay? Poco a poco vamos a ir mejorando, okay? Don't worry. So you can make the mistakes that you want. Pueden equivocarse todo lo que quieran, okay? Se acepta porque ustedes están en el proceso de aprendizaje. I'm going to read that again, okay? Pay attention, okay? And try to... um. Try to learn the pronunciation of each word, okay? If you don't know yet, okay? Did you hear about the visits of the manager today? I did. We should, aquí no mencionamos la L, solo la U y la D, okay? We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read then, okay? Vamos a leer la vision and mission, a eso se refiere. Let's read then. Okay, our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes, okay, describes why our business exists. Okay, cuando hay una S, siempre pronunciémosla, okay, para que se escuche bonito. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, very good. Thank you so much. Okay, thank you so much, both uh, that participated. So, so now we're going to select another two volunteers. Okay, Carlos Rodolfo, are you there? Okay. Yes, good. And... And William, William Alexander. Are you there, William? Yes, teacher. Okay, good, excellent. Okay, uh, Carlos Rodolfo, you will be uh, Diana. And William, you will be Celia. Okay. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to ask our question about the mission and the vision of the company. Let's read it. Okay. Our mission is to make our get feel at home from check in to check out. Right. Our mission describes why our business exists. And our visit is become the most preferred beach hotel by families by 2020. That's right. What vision tell where our business wants to go in the future. Okay, okay, thank you. Very good. What's better? Thank you so much. Okay. Mm. Let me see. Okay, let's read then, okay? Let's read then. Okay, make sure that you pronounce the two the two words, okay? Pronuncian las dos. Okay, uh, what was the other one that I want to repeat? Describes, okay? Describes. Aquí tenemos una S, make sure that the S sounds, okay? Describes. Okay, good job. Very good. You can say 2020 or 2020, this, this number. Okay, good. 
thank you so much. Let me uh, see who else will participate. Jacqueline? Are you there, Jacqueline? Hello, Jacqueline. Se salió. Ya no la veo. Oh, oh no. Jacqueline Sanchez, are you here? Sí la veo. Yes, teacher. Okay, thank you. Um, and let me see who else. Carla. Carla, Rene, are you there? Yes, I'm here. Okay, very good. Thank you so much, Carla, Jacqueline. So Jacqueline, you will be Diana, Diana, and Carla, you will be Celia. You can start now. Ya pueden iniciar. Did you hear about the visit of the manager today? I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read them. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exit. And our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. In that screen, our vision is where our business was want to head in the future. In the future. Okay. Thank you so much. Okay. Good. Yes. Um I'm going to read it again. Okay. Very good job. I'm going to read it again and try to read it with me. Okay. So even though if if uh if you don't open your your microphone but try to read it okay to make sure that you uh <clears throat> learn the pronunciation of each word that probably is difficult for you okay si la palabra es, es difícil para usted de pronunciar de pronunciar okay try to repeat repítalo para usted okay <clears throat> did you hear about the visit of the manager today I did. We should be ready to answer questions about the mission and the vision of the company. Let's read then. Okay. Our mission is to make our guests feel at home from check-in to check-out. Right. Our mission describes why our business exists. And our vision is to, be is to become the most preferred Beach Hotel by Families by 2020. That's right. Our vision tells where our business wants to get in the future. Okay, good. Do you have questions? Tienen preguntas acerca de este párrafo? No, teacher. Thank no you. questions? Okay. Okay, sure. so now we're going to, yes? Sure. What is the meaning of check-in to check-out? Oh, check-in? When you go to a, a hotel, cuando usted re, se registra, okay, ese oh. es el check-in. Y el check-out es cuando usted ya se va. Ah, okay. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay. Pay attention to this verse. 
to make, to become. Está en negrita. Gramaticalmente, ¿cómo le vamos a llamar a, este, a estos verbos? Que tienen el to antes del verbo. Uh -huh. Do you know the answer? ¿Sí sabe? No. ¿Alguien que tenga, uh, tenga una idea? Eh, to be. ¿El verbo to be? No. El verbo to be. Es muy distinto. <clears throat> ok. Vamos a iniciar a ver los infinitivos. Ok. Le llamamos infinitivos cuando llevan la palabra to antes del verbo. Ok. Ustedes ya vieron los sim simple present. ¿Vieron el, el presente simple en, los, en el módulo anterior? Sí, es dicho. Ok. Ok, good. Es, es similar, pero eh, le llamamos infinitivo. Ok. ¿Por qué? Porque lleva la palabra to antes del verbo. Vamos a ver más ejemplos. Ok. Vamos a leer aquí, es, es como otro ejemplo de las mission statements of successful companies, ¿ok? ¿Cuáles consideran ustedes que son eh, como las, la, las, la, la misión de cada company que tenemos aquí al lado, ¿ok? Uh, vamos a unirlas o a buscarle la company correcta a cada misión, ¿ok? For example, we have to be the most cost, customer centric company in the world where people can find and discover anything they want to buy online. Okay. Amazon. Amazon. Okay, good. That is Amazon. Okay. Let me change the color. Okay, to be the global energy company most admired for its people, partnership, and performance. Chevron. Okay, Chevron. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Nike. 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 Okay. To inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, in one neighborhood at a time. Starbucks. Okay. Starbucks. Very good. Okay. So, that is the mission for each company, right? As all the companies has different missions. It depends on the product that they sell. Okay? Depende del producto que ellos venden, así será su misión. Good. <clears throat> now, how to use infinitives. Okay? Ahora vamos a ver cómo usar los infinitivos. Okay? De la gramática que veníamos viendo. Check example two and three. Okay? Vamos a verificar el ejemplo. Um, two and three, what verbs are used to write the mission and the vision statement? Okay. So we have here a uh, form that consists of two plus base form of the verb are called infinitives. Okay. Cuando tenemos el two antes de la, del, del verbo, que es el base form, estamos hablando de 
eh, el verbo normal, ¿ok? No le agregamos una letra, no le agregamos ing, no le agregamos nada. Es el verbo normal. That is the base form. Okay. Infinitives are used to express purpose in this case. Okay. Se usan para expresar eh, como un objetivo. Okay. Um, like the mission, a statement. For example, why does the company exist? Esa era una pregunta que se hacían en el en el uh, la conversation. Do you remember that? So the answer will be to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay. Aquí estamos usando un infinitive. Okay. Es como el objetivo de la company. Por eso existe. Okay. Ese es el purpose de la company. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay. That is one example. Infinitive are also used to express directions, like in the vision statement. For example, where is the company going? Okay. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay. También es expresando con una dirección. ¿Hacia dónde va la company? ¿Cuál es el futuro de esa company? Okay. This is one example. Our vision is to become the most preferred beach hotel by families. So aquí, aquí estamos expresando como la misión y la visión. Okay. Esos son los ejemplos que nos está brindando el material de cómo usar infinitives. Do you have questions about this? ¿Tienen alguna pregunta? Teacher. ¿Qué significa also? Also, también. Ok, gracias. Ok. Miss, no entendí los infinitivos. Vaya. Sandra. Teacher. Yes. Si ¿Sí, alguien más. ¿Alguien más tiene una pregunta? No. Ok. Vamos a explicarlos otra vez, los infinitivos. Lo voy a explicar en español. Le llamamos infinitivo a todo verbo que lleva la partícula to antes del verbo. Esa es una partícula, ¿ok? To. Eso es un infinitivo. Y aquí el, el, el material nos está brindando como razones cuando utilizar un infinitivo. Nos está diciendo en los dos ejemplos que nos da, ¿ok? Que es para expresar la misión de la compañía, ¿ok? ¿Qué misión tiene esta compañía? Para contestar esta pregunta, ¿ok? ¿Qué es la misión de la compañía? Why does the company exist? ¿Por qué existe la compañía? ¿Ok? Entonces, la misión de la compañía, de, de qué, por qué existe, es to bring inspiration, para traer inspiración, innovación para cada atleta en el mundo. ¿Ok? Estamos utilizando aquí el to antes del verbo. To bring inspiration. ¿Ok? Es una forma es, eh, de explicarles cuándo vamos a utilizar los infinitivos. ¿Sí, Sandra? Teacher. Yes, William. Y los verbos no cambian cuando usamos infinitivos. No. El verbo eh, va a ser el mismo. Ok, eh, se podría decir el verbo base. Verbo base, correcto. Ok, gracias. 
Ok. O sea, mis eh, es para expresar ideas. En este caso, la idea de la misión y visión. O sea, un verbo, o sea, un verbo infinitivo es cuando lleva la partícula tú antes del verbo. Cuando llevan la partícula tú antes del verbo. Okay. Uh -huh. eh, todo verbo que lleve la partícula tú antes del verbo es un infinitivo. Okay? Pero si el verbo está en forma base, okay? en su forma... Eh, Como estamos hablando, normal. que no cambia. Ajá, forma normal. Teacher... Yes, William. Y a eso que le llama partícula también se le puede llamar preposición. Preposición. Uh -huh. Ok. Mm. Hay diferentes no. tipos de preposiciones, ok. No, eh, no se vayan a confundir. Luego van, no. la van a ir viendo. Pero sí es, eh, si, si ustedes lo aprenden gramaticalmente, ¿ok? Es cómo utiliz utilizar infinitivos. To plus base form. Teacher, I have a question. Yes, Enrique. Yeah, es diferente al go al will go y al going to. Es muy distinto. Uh -huh. okay. Ese es el futuro. Okay. Estamos hablando del futuro cuando utilizamos el will y going. Pero en este caso estamos hablando de algo presente. Ok. Ok, thank you. You're welcome. <clears throat> ¿Alguna otra pregunta? No, no más preguntas. Ok, aquí vamos, we're going to read, ok, vamos a leer, we're going to read the statements below, que están aquí. Vamos a corregir, correct the four mistakes related to use of infinitives, compare the answer with a partner. Ok, le voy a dar seis minutos porque hay seis oraciones. Pero la primera ya está, ya está eh, corregida, ¿ok? Our vision is uh -huh, to become the number of provider of the office supplies in San Miguel. Ok, now you are going to find, van a encontrar los otros, los otros cuatro uh, mistakes. Le doy seis minutos para que los encuentren, ¿ok?
Ya tenemos un error, solo van a encontrar tres. Only three mistakes. Ready? Yes, I'm ready. Okay. Okay. William. Um, in the number two, please read number two and tell me if we need to, if, if there is a mistake in that statement or is okay. Number two, teacher. It's okay. It's okay. Yes, it's okay. The sentence is number two, yes. It's okay. Yes, it is. Good. So, okay, here is, right, the infinitive to provide. Our mission is to provide healthy, tasty, and economic meal to construct con to construction workers, whatever they are. Mm -hmm. Good. It's okay. Uh, number three. Volunteers for number three? Me, teacher. Johnny, yes. Please read it. Read number uh... three. We la palabra siguiente está errada considero aim. Y, y aim we aim we aim to be number on cleaning service provider for financial institution providers well provider, provider. it is singular provider. provider for financial institution is okay, number three? Yes. Uh, yes, Yes, right. It's okay. Okay, good. So it means that four, five, and six, yes, so we have to fix the mistakes because uh, there are four mistakes. We have one here. This is one. So these other three sentences, they have mistakes. Okay, number four. Volunteers for number four? Me, teacher. Okay, Altagracia. We exist to bring. 
to bring bringing yes this is a mistake right yes yes teacher okay and then infinitive will be to bring to bring uh-huh we exist to bring uh-huh to bring telecommun telecommunication solution for business in rural areas okay excellent yes good thank you so much alta gracia you're okay. welcome Number five. Volunteers for number five. Hey, teacher, we ambition. Sería lo correcto esa palabra. It is correct. Uh, we ambition to be leaders to be in the uh -huh. to be here yes is, here is the yes to be okay good there is a mistake right we ambition to be uh-huh uh, leaders in the distrib distribution of energy drinks in the regional market Okay, good. We ambition to be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Okay, very good. Thank you so much. Okay, number six. Thank you, William. Another volunteer? Uh, hi. Hi. Mm -hmm. My company's vision is to become. Okay. Here is the mistake. We are the letter E. Mm -hmm. Yes. Please read it. The most preferred hair salon for adolescents. Okay, good. My company's vision is to become the most preferred hair salon for adolescents. Okay, really good. Thank you so much. Here we have it four mistakes. One, two, three, four. Do you have questions? Someone that has questions about this? No, teacher, thank you. Okay, you're welcome. Thank you. Teacher. Yes? ¿Qué significa AIM? Here. Yes. Misión. O oh, también puede ser objetivo. Uh -huh. Objetivo. Uh, teacher puede ser apuntar. ¿Apuntar? Ah, uh -huh. es que yo busqué la palabra porque no la entendía, pero me parecía apuntar como de, de una dirección, ¿verdad? Hacia allá vamos. Uh... Ah. Yeah. Apuntar quizás como apuntar hacia, hacia una meta quizás puede ser, pero hacia, sí, una, hacia dirección. una dirección. Ajá, esa es una dirección porque usted eh, tiene como quizás un, una meta un de objetivo. llegar ahí, un objetivo, un objetivo. correcto. Uh -huh. Ah, ok. Es como Pero, los resultados que usted va a lograr con su plan o con su acción, ¿verdad? Al final. Ok, thank you. Ok, good. Thank you. Ok, another question. Do you have another question about this? No? Ok, good. I have a video for you. It is about infinitives. I'm going to send it. Okay, se lo voy a enviar. Quiero que lo vean como tarea. Se lo voy a dejar como tarea para que lo vean y mañana me traigan sus preguntas. Okay, let este video les da más información de cómo utilizar infinitives. Pero quiero que se tomen su tiempo. El video tiene 
cinco minutos aproximadamente. Quiero que ustedes tomen el tiempo a más de eso, si lo pueden ver dos o tres veces. Y mañana me traen sus preguntas. Se lo voy a pasar aquí en este chat. Miren, a ver. Y se lo voy a pasar en el chat de WhatsApp. Ah, esa es una pregunta. ¿Ya todos se eh, unieron al chat de WhatsApp? Yes, teacher. Ok. Si no lo han hecho, please do it. You may receive a link. Debieron recibir un link. No, 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 no. No tenía que subir a eso. Tuvieron que haber subido... Ah, perdón, perdón. ¿Tuvieron que haber uh, recibido un link donde ustedes se tienen que unir al, al chat? Ok, ahorita se los reenvío porque lo envié a un grupo equivocado. Pantrigisus. We are called Pantrigisus. Here, there you have it. Need the chat. Okay. Good. Uh, now, it's your turn. Es nuestro turno. Okay. We're going to choose a local company or think or of your own, okay? Puede empezar en la de ustedes o en otra company. And you are going to write an effective mission and vision statement for it, okay? Assess your mission and vision statement using the checklist in the box, okay? Vamos a, a después a evaluar esa mission and statement que, que sea... Original, memorable, succinct, related to staff. Vision statement should be uh, about the future, directional, and descriptive. Okay. Uh, los voy a unir en grupos de tres para que ustedes creen una misión y una visión. Puede, puede ser de su, una de sus compañías o puede ser una general que ustedes quieran hacer. Ok, let me see. Succinct. Succinct. Ok, succinct. That is the correct pronunciation, I was. No estaba segura. Succinct. Succinct. Ok. ¿Qué es el significado de succinct? Eh, say, said it in a clear or short way, expressing what needs to be said without unnecessary words. Como ir al punto preciso, exacto de lo que quieren decir. No decirlo como con muchas vueltas. No, es como muy preciso. Ok. Ok. Good. Let me open the rooms. Voy a abrir los grupos. Thank you, Manuel. Voy a, recibir, voy a abrir los grupos de tres y van a crear una misión y una visión de sus companies. Pueden elegir una. Bueno, si ustedes trabajan por la misma company, right? It is not difficult. Ok. Ok, voy a abrir ahorita los rooms y lo voy a ir a ver que, cuando, que ustedes estén trabajando. You're going to have uh, 15 minutes 
from 15 to 20 minutes. Le voy a dar de 15 a 20 minutos para que me creen una misión y una visión for your company. ¿Ok? Pueden escribirla en cualquier uh, aplicación. Les voy a dar espacio para que ustedes puedan compartir su pantalla y los demás puedan ver lo que usted está compartiendo. Y así puedan trabajar together, puedan trabajar juntos, ¿ok? So let me create the rooms. Before we go, do you have questions? ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Eh, tiene que ser una prácticamente inventada de nosotros. Una visión y una misión de la compañía para el que trabaja, ¿ok? La pueden inventar o pueden simplemente agregar las que ustedes ya conocen. Ok. Pero, yes, in English, ¿ok? No Spanish. Ok, let me create a rooms. Ok, tenemos a Enrique, Soraya, William, Altagracia, Manuel y Paola. Blanquestela, Herban, Carla. Luego tenemos a Jacqueline en Kenia, Johnny en Sandra Sosa. Ok, going to open the rooms now. Le va a llegar una invitación, ¿ok? Acepten la invitación para unirse al room. Jacqueline. Jacqueline Sánchez. Germán. Bueno, ajá, entonces hay the mission of to make the vision fit good, moment easy for everyone. And the vision is the mission. 
sorry. Is the mission, Mister? Ah, okay. Is the mission is mission or vision? Vision. Ah, okay. Vision. Yes, vision. Okay, the vision is yeah. Um, bueno, acá. Uh, okay, get rid of the bag, bone of all brand is in all ways has been a commitment to a sense of core. That was that the thing we are on of our rooms of business and restaurant. Okay, the vision, emission, and the McDonald's. Um, I can listen to you the mission. Yes. Can you repeat again, please? Okay, the the mission and the McDonald's. Okay. The mission is and our mission is to make the listen feels good moment easy for everyone eh, eh, bueno esa es la misión de, de McDonald's y la visión pues estoy tratando de comprenderla pero mm, no quizá voy a eh, Okay, this is the, the backbone, the backbone of our brand is and always has been a commitment to a set of core values that defines who we are and who we run all business and restaurants. Eh, voy a tratar de compartir la, las fotos para que no se la practiquemos porque ah, sí, porque, porque la, las primeras palabras no 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 mucho sí no la te decir, pero... sí no no igual o sea quiero ver sería ok esto In one moment, please. No quiero ver si puedo compartir. No, hello. Are you trying to share your uh, screen? Está tratando de compartir su pantalla. And yes, teacher. Sorry. Oh. Ok. Ahí donde dice share screen aparece una flechita en verde. Dale clic ahí. Está a la par del chat. La padre chat 
pero de la meeting, ¿ok? De Zoom. Trate de, de darle a la flechita que está en verde y le va a dar las opciones para que usted comparta la pantalla que quiere compartir. ¿De dónde está recibiendo la meeting ahorita? ¿Del teléfono o de la laptop? En la laptop. Eh, celular, dicho. Pero ah. tengo la laptop acá, entonces por eso quería. Ajá. Entonces solo quería mostrarles una imagen acá a los compañeros. Pero creo que voy a encender la videocámara. Mm, tendría que... Eh, para que le comparta de su laptop. Tendría que unirse de, a la miren de la laptop. Trata de unirse de la laptop para que la comparta. No importa que esté okay. también del celular, puede estar unido de los dos. Ok, teacher. Ok. One moment, please. Uh -huh. Y okay, me voy a unir a otro grupo porque me están pidiendo ayuda, ¿ok? Ok, teacher, no problem. Hello, hello, I'm here. Hola, hola. Hola, hola. ¿Manuel? Sí. Le escucho suave. ¿Puede acercarse un poquito más a, a su computadora o, o teléfono? Hola, sí, sí, ¿qué tal? Eh, ok, ¿está trabajando con Alta Altagracia? Sí, sí, pero no, 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 no lo escucho. Yes, dicha. Yes, ok. Eh, parece que está de oyente el compañero porque no me contesta. Oh. Sí. Ok. Eh, entonces, alta gracia, la paso a otro grupo para que por se favor, pueda trabajar. Por favor, Miss. Ok, I will do it. Ok. Just a moment. Nick. Hello. What is the vision? The vision. The vision is about the future. It's directional, descript descriptive. Yes. Uh, do you remember the example of the vision? El ejemplo decía, our vision is to become the most preferred beach hotel by families by, the, by 2020. 
Ese era un ejemplo. Yes. And our vision to be an innovative, outstanding, and competitive company in the national market. Okay. Very good. Miss Osa Misha. Okay, yeah, Moreno. My mission to be now for all quality products and exceptional taste. Okay. Good. Try to have that information because you are going to, to express then uh, when we go back to the main session, okay? Cuando regresamos a la sesión principal, so you are going to express what are your vision and mission. Lo van okay. a decir, okay? Try to, okay. Try to okay. practice. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Are you ready, guys? Mm. ¿Están you, listos? Carla. Ahí lo compartí. Ok, cuando regresemos a la sesión principal, ustedes lo van a decir, ok? Por favor, please be ready. Vamos a regresar a la sesión en one minute. Ah, ok, ahora ya entendí con lo que con lo que ella nos mandó, vamos a crear una misión. Como decir, eh, la empresa podría ser panadería los tres. Sí. Yes. Uh -huh. uh -huh. Correcto. Should be our, podemos decir, our mission is, is to be original, memorable, succeed. Related to the staff. Mm, no. 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 Tiene que ser original. Es decir, eh, tiene que ser verdad. Ok. Su misión. Pero no va, no, va, no va a utilizar esas palabras que están ahí. Simplemente ah, tiene que ser ah, original, okay. memorable, relacionada con el staff. Ah, ok, ok. Ah, ok. okay. Y, la, y la vision statement should be about the future, o sea, hablar sobre eso. Correcto. Ah, ok. Thank you. Thank You're you. welcome.
Hello, hello. Hello. Welcome back. Did you finish? Yes. Okay, excellent. Okay, good, good. Um, now we're going to present our mission and vision statement to the class. Okay, so I have just three groups because the other were, uh, I don't know, maybe they they were busy but didn't um participate. Some of the, some of them, some of your classmates. So in total, we have just three groups. Uh, we have group number one, what is Enrique, Soraya, and William. Are you ready? Yes. Yes. Okay, good. So, if you don't have any presentation, like uh, statements uh, that you wrote in a program like work or another program, so you can tell me just with your voice. What is the mission and what is the, the vision that you created? Okay, so I'm going to read the mission and the vision. Okay. Just one moment, please. Okay, take your time. Okay, I'm ready. Okay. The mission is uh, for McDonald's to be our customer's favorite place and way to eat or and drink. This is the mission. Okay, good. And the vision is to move with velocity to drive profitable mm -hmm. growth and become an even better McDonald's service more customer delicious food each day around the world. Okay, good. Good vision and mission. Thank you so much. That is the that is the only one that you have or you your classmate have another mission and vision? No, it's the same for all the groups. It's the same. Okay. Yes. Good, thank you so much, Enrique. Very good. Okay, number two, what is, number three, I'm sorry, what is Alta Gracia, uh, Blanca, and Carla? Do you have, are you ready? Este, me hice en mi caso, me faltó porque ya entré súper tarde al grupo. Ajá, y ya, y nos, nos costaba porque no, 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 no le hallaba como era. Mm, ok. Mm -hmm. Ajá. It's ok. So you can, uh, if, you, if you have time, please try to do it for tomorrow and we're going to read it tomorrow. Ok. Ok, ok. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Okay, what about the group where is Johnny? Did you create it, Johnny? Yes, teacher. Are you ready? Okay. Yes, I I read the vision. Okay. The, of Panadería Los Trizos. Mm -hmm. To be an innovative of standing and competitive com company in the national market. And Miss Miss Kenya. Miss Kenya. Kenya. The mission. The mission. 
I can say me. Yes, you can say the the. Yes, me Sosa. Okay, the mission. Uh, the mission to be now for our quality products and exceptional exceptional taste. Okay. Thank you so much. Okay. Okay, good job. Good good ideas, okay, that you have for your vision and mission for your companies. Okay. I don't know if if you have a problem with uh, the platform. I want that we work in the platform, but I guess we have the same problem. Please try to see. I'm trying to log in. Okay, estoy tratando de entrar a la plataforma. But I can see that it doesn't work at this moment. No sé si tienen el mismo problema que yo tengo. Yo sí puedo entrar, pero yo tengo la aplicación. Mm, okay, it says... Uh, oh, no, 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 my mistake. This is the one, this is the homework number one, okay? We're going to work on that homework, number one, the use of um, Mm -hmm. It says instructions, the following sentences and decide, read the following sentences to decide whether they are correct or not correct. Okay, so we're going to read them and you are going to decide if that is correct or not. Okay, so number one, can you please read it, um, Sandra? My company delayed to ship the, the package. package. Okay. Package. package to ship the package. Okay. Is it correct? Yes, correct. Okay. Click on that one that says that is correct. We exist to, to bring in telecommunica tele telecommunication solutions for business in rural areas. Is that correct or incorrect? No, correct. incorrect. Incorrect, no correct, right? So to bring in, it is to bring. Okay, good. Good practice of your if of the infinitives. Okay, my company's vision is to becoming the most preferred hair salon for adolescents. Is that correct or incorrect? Incorrect, correct. No correct. Yes, that is not incorrect. Okay. Uh, William, please read number four. Uh, our mission is to provide healthy, safety, and economic meals to construction workers wherever they are. Is correct. Is correct. correct. Yes. Okay, good. Thank you so much. Okay, uh, another volunteer to read number five. Mitich. Okay. We invasion, invasion be leaders in the distribution of energy drinks in the regional market. Mm -hmm. Correct. No correct. correct. No correct. No correct. Yeah. No correct. Okay, good. Please send all of them, and there you will have your tw your first twenty points for this. Congrats today. Yeah. Okay. There we have the first homework. Okay, at the end of the class, as I told you, we're going to complete it to avoid that you have, uh, I mean, a lot of homework at the end, and you don't have enough time to complete them. So they are very easy. 
Well, thank you so much. So do you have questions before we go? Teacher, session de asistencia no hacemos. Mm, we already did it, okay? Ya los llamé. Eh, igual eh, el, eh, queda um, grabado su asistencia, okay? Cuando los iba llamando eh, para que participaran, igual yo estaba tomando asistencia, okay? Okay. Yes. Okay, thank you. Okay, very good. Um, another question that you may have before we leave the class? No, teacher. No. Not me. Okay, thank you. Good okay. night. Okay. Please uh, read or please watch the video that I sent to you. If you have questions, please let me know tomorrow. See you guys. Have a good night. See you tomorrow. Take care. Bye, okay, teacher. teacher. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Good, good night. Good night. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye.